herhalde genel kurulda da görmeyecek. Böyle yasalaşacak. En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak ama bu en azından 12 bin liraya doğru çıkartılır seçim öncesi diye böyle tartışmalar almış başına gitmiş durumda. E yani bunu Mart'ta yapacağınızı şimdi de yapabilirdiniz. Bana çok mantıklı gelmedi ama Ankara'da bu konuşuluyor mu Deniz? Evet konuşuluyor ama Mehmet Şimşek'in itiraz ettiği söyleniyor. Cumhurbaşkanı'nın da peki Temmuz'da yapalım. Temmuz'da memurlarla işçi emeklilerini, memur emeklileriyle işçi emeklilerini yaklaştıralım gibi bir yaklaşımı söz konusu. Ama tabii emeklilerin performansına bağlı biraz. Yani emekliler e, böyle devam ederse sandıkta oy yok e, görüşünü böyle daha sıkça dile getirirlerse, daha güçlü dile getirirlerse Cumhurbaşkanı bundan etkilenebilir. Şu anda çünkü en büyük şeyleri, motivasyonları oy meselesi. E, eğer emekliler e, yani ne kadar ekmek o kadar köfte derlerse, ne kadar maaş o kadar oy derlerse Cumhurbaşkanı Mart'tan önce bir düzenlemeye gidebilir. Olabilir. ihtimal dahilinde ama hani Mart'ta yapılacak, şimdi de yapılabilir etkisinde var. Yani şu, bak Devam denklem yani. çok basit Ebru. Ee, denklem çok basit. Hı hı. Cumhurbaşkanı emeklinin oyunu cebinde görürse Temmuz'a kadar hiçbir şey yapmaz. Nasıl olsa bunlar bana oy veriyorlar der. Mevzuyu kapatır. Temmuz ayında da emeklileri, memur emeklilerine daha düşük bir oranda zam yapılır. E, i̇şçi emeklilerine biraz daha yüksek bir zam yapılır. E, fark aradaki meydana gelen uçurum biraz azalır memurla işçi emeklileri arasında. E, öyle devam edilir. Yoksa e, emekliler gerçekten sokaklara dökülürse, işte e, seslerini yükseltirse... E, Maaş artışı yoksa oy da yok gibi şeyleri net bir şekilde ortaya koyarsa Cumhurbaşkanı geri adım atar. Yani pragmatist bir siyasetçi olduğu için ve böyle İstanbul'u falan e, geri almak için çok hırslandığını da varsayarsak e, o zaman geri adım atar. Bu tamamen işte emeklilerin performansına bağlı. Yani e, kuru soğan yeriz, Tayyip Erdoğan'ı yedirmeyiz. Ona her koşulda oy veririz derseler kuru soğan yemeye devam ederler. Evet şöyle de bir hesap yapılıyor Devrim Akyıl. Deniz'in e, dediği doğru oradaki Mart'a kadar hani anketler, seyir vesaire önemli olacak. E, mesela şimdi Mart'ın ortasında bir artış yapılırsa e, bu sefer e, seçim sonrası baya bir rahatlama olacak. Temmuz'da da hani Madine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu senaryoda belki çalışabilir. Temmuz'da da daha geçen sene gördüğümüz gibi zammam olmaz. E, seçim de yok zaten. Öyle devam eder. Bu senaryoyu öne çıkarıyorlar. Mart ortasında yaparsanız hem seçime yakın hem de bütçeye daha az yük olur. Sonra da seçimden sonra zaten Temmuz'a kadar zam yok. Temmuz'da da e, kimsenin ses çıkaracak <gülüyor> hali olmaz. Az bir zamla bütçeyi toparlarsınız gibi bir denklem, bir matematik evet. Öne sürülüyor. Şimdi doğru Bu benim matematiğim falan için, değil yani. Yok, doğru düz bir benim zam yapamadığı için. Buna yetmiyor. Herkes rasyonel olan, mantıklı olan bir şey bulmaya çalışıyor ki yani bu bu kadar emekliyi bu kadar zor durumda bırakmanın nasıl bir açıklaması olabilir? Mutlaka bir şey yapılacaktır. Bağlamından yola çıkarak aslında bütün bu şeyler. Çünkü e, burada ben Mehmet Şimşek'le Ekonomi Bakanı ile Sayın Cumhurbaşkanı arasında bir gizli bir aslında bunun e, mutabakat olma ihtimalini söylüyor. Şöyle e, ki. Ee, şu anda tabii şöyle söylemiş olabilir e, ekonomi bakanı demiştir ki ya e, bu şimdi tamam yapalım ben de e, anlıyorum emekliler çok geride kaldılar ama biz şimdi seçime giderken e, şu Mart sonuna kadar ekonomide dengeleri şeyde tutmaya çalışıyoruz ve çok sıkı, sıkıntıdayız. Yabancılar durmadan iyi raporlar yazıyorlar. O raporlarda da işte asgari ücreti çok büyük zam yapmadık, normal yaptık. Emekliye iyi, yüksek zam yapmadık gibi ifadeleri olumlu yönde kullanıyorlar. Biz yine yaparsak söyle son 15 günde falan idare edebiliriz o Mart ayında. Normalde emekliye işte bin falan yapmamız gerekiyordu çünkü evet. hatta yüzde on bin çok, falan. Çok evet. çok geride. Yapmadık yani. Hep yayınlarda bunları detaylı ele aldık. Yani 2009 yılında 1.6 katı asgari ücretin emekli maaşı alırken bugün yüzde 60'ı kadar alabiliyor. Yani evet. Çok çok dramatik. Krizin faturasını da emekliye baskırı ücretle çıkardık. Her şeyin faturasını ya. emekliye şey yapıldı maalesef. maalesef. Dolayısıyla orada çok ciddi bir e, farklılık var. Ve emekli sanki EYT, a, a, adedi, EYT'lerle emekli adedini arttırdık. 
toplam bütçeyi emekli adedine bölüyorlar. Bu kafada böyle bir abuk sabuk yanlış kusura bakmasınlar son derece yanlış bir yaklaşımla. Çünkü yani bir kişinin geçim bir sınırı var yani. Bir de beklenti böyle oluşturuyorsunuz. Toplam bir parayı bölmek falan bunlar doğru mantıklar değil. Neyse sonuç itibariyle ben burada şey tar- Deniz'de aynı taraftayım. Öyle bir ayarlama yapılmıyor yani seninle de. İhtimali var. İhtimali görüyorum. Bir de seçimin ne kadar tabii yakın geçip geçmeyeceğine bağlı. Özellikle İstanbul seçimi yakın geçerse yani yakın gittiği izlenim olursa mutlaka bu zamlar bu ayarlamalar yapılacaktır. Zaten söylediğim gibi muhtemelen böyle bir anlaşma yapıldı ama hani e, bu raporlar falan 15 gün idare ederiz artık. Sonra seçimden sonra zaten toparlayacağımız sözünü veririz falan. Çünkü zaten seçimden sonra çok kuvvetli bir ekonomik paket e, geliyor. Ya yani buna herkes hazır olsun. Bu kaçınılmaz. Daha gelmedi mi? Yok <gülüyor> yok bu hiçbir şey, hiçbir şey yaşamadık. Bu hiçbir şey mi? Yaşamadık mı? Evet. Diye. Yani çünkü e, şimdi vatandaşın e, şeyleri de var yani takip ediyor. Vatandaşın kriz algısı dolarladır. E dolar yürümüyor. Dolar yürütmediğiniz sürece, e, dolar yürümedikçe bu arada zannediliyor ki ekonomide her şey yolunda gidiyor. Ya doları yürütmediğiniz için, bütün zamlarda her şey yapıldığı için personel ağırlıklı, hizmet ağırlıklı sektörlerde ki Türkiye'nin ekonomisi gitgide oraya kaydı, inanılmaz bir sıkıntı çıkıyor. Ne demek istiyorum? Şimdi siz %50 asgari ücret çalışanlarınıza zam yapıyorsunuz. Bir ürün üretiyorsunuz, bir şey satıyorsunuz, ne oluyorsunuz? Yani hizmet sektöründesiniz, restoran, e, turizmdesiniz, otelcilikdesiniz, eleman çalıştırıyorsunuz. Bunlar hep hizmet ağırlıklı sektörler. Bir şeyler üretiyorsunuz, onları daha pahalıya satmak için otomatik olarak zam yapıyorsunuz. Şimdi hele bunu yurt dışına satmak zorundaysanız, dolar bazında zam yapmak zorunda kalıyorsunuz. Rekabet ettiğiniz bütün diğer ülkelere karşı çok ge- yukarıda kalıyorsunuz. Dolayısıyla rekabet gücünüzü kaybediyorsunuz. Mesela... E, Tekstilde 17 ay üst üste küçülme var üretimde. E şimdi bu tesadüf değil. Bu o, uygulanan yanlış politikadan kaynaklı. Doları tutalım. Nasıl olsa işte bakın sıcak para politikası. Şöyle ortodoks, böyle ortodoks filan diye anlatılıp anlatılıp ortada olmayan bir politika var. Ve bunu da ortodoksu kim daha iyi yapar, kim daha kötü yapar tartışmalar üzerinden dönen çok saçma sapan bir zeminin içine Real savrulduk. Real sektör mutsuz, bank, mali sektör mutsuz açıklamaları görüyoruz. Asgari evet. ücretli mutsuz, mutsuz, çalışan mutsuz, emekli mutsuz. E kim mutlu bu ülkede? Çünkü şu anda... Bir milyon otomobil alabilen, bir milyon iki yüz bin ev alabilen Aynen, mi mutlu o kadar yani? Mutlu. O kadar mutlu. Onlar da mutlu değil. Onlar da işte e, deniz gibi MTV fazladan <gülüyor> MTV ödeme zorunda kaldığı için yine mutsuz. Yani otomatik olarak... Hem zam yapıyorsunuz. Kimseyi mutlu edemeyeceğiniz formüllerde hem niye... Hem enflasyonu düşüreceksiniz, hem ihracatçıyı mutlu edeceksiniz. Yani hem evet. yani Şimdi sağlıklı kurulacaksınız. Şimdi yapılan şeyler seçime kadar geçici anlamda olduğu için yani şu seçimi bir görelim. Oraya bir ulaşalım. Ay ne seçim derdi. Şey. Evet bitmeyen seçimler. Ha bize ne ya kim olursa olsun. Ee, i̇şin bir noktada oraya doğru gitme ihtimali <gülüyor> artıyor. Senin söylediğini e, halkın da yani artık bu ne seçimmiş ne olacaksa olsun moduna Ay, geçti ama. Hakikaten ne seçimmiş ya. Bu arada bütün.